यहाँ पे आ जाएंगे सिस्टम बाउंड्री मैंने ड्रैग करके यहाँ रख दिया और मैंने इसको सिस्टम बाउंड्री को रीनेम किया यहाँ मैंने लिखा जी ऑनलाइन इंट्रा सिटी सुपर स्टोर ये मैंने नाम लिख दिया उसके बाद अब मैं जाता हूँ इसकी रिक्वायरमेंट में मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी रहे अब मैं देखता हूँ जी कि मेरे इस सिस्टम के जो हैं वो एक्टर कौन कौन से यानी कौन कौन लोग इसको यूज करेंगे जी मैं रिक्वायरमेंट में गया यहाँ से ढूंढूंगा यूजर एक्टर है जी कंप्यूटर है इसी तरह यूजर हो गया जी इसी तरह बिल विल चार्ज डिलीवरी सर्विस आ गया ऑर्डर हो गया इसमें से आप नाउन ढूंढेंगे कौन कौन से यूजर होगा जी उसके बाद स्पेशल डिस्काउंट होगी उसके बाद यूजर कैन फीडबैक है मेम्बरशिप गिफ्ट कार्ड हो सकता है स्टोर विल आल्सो प्रोवाइड रिटर्न एक्सचेंज है जी यूजर कैन ट्रैक देयर ऑर्डर स्टेटस बाय ऑर्डर नंबर जी इसके अंदर डिलीवरिंग द ऑर्डर स्पेशल डिस्काउंट विल बी ऑफर्ड एंड डिलीवरी बॉय विल अपडेट द ऑर्डर एक बंदा डिलीवरी बॉय भी इसके अंदर यूज होगा एक बंदा जो है वो इसके अंदर है यूजर यूज होगा तो दो लोग हैं जो इस सिस्टम को यूज करेंगे दीज आर कॉल्ड एक्टर्स हम यहाँ से एक्टर को उठाएंगे और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसका नाम लिखेंगे जी कि ये यूजर है ठीक है उसके बाद हम दूसरा एक्टर उठाएंगे और उसको यहाँ लिख लेंगे जी और इस एक्टर का नाम जो है वो हमारे पास है डिलीवरी बॉय ये हमारा डिलीवरी बॉय है ठीक है ये दो एक्टर आपके लग गए अब सिंपल ये यूज केस है इसको पकड़ के यहाँ लाएं और इसको जो जितना भी आपने साइज करना है इसका उस हिसाब से साइज कर लें और देखें जी पहला काम जो है ना ये क्या करता है यूजर मैनेज सिस्टम एथेंटिकेशन ए कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी प्रोवाइडेड टू ईच यूजर विल यूजर प्लेस देयर ऑर्डर यूजर मैनेजमेंट रजिस्ट्रेशन एंड एथेंटिकेशन का जो मतलब होता है इसका मतलब ये होता है कि यूजर अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकता है और यूजर जो है वो लॉग इन कर सकता है ठीक है तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये कहेंगे जी कि यूजर ये ये इस तरह लिखना जी क्रिएट लॉग इन ठीक है या क्रिएट अकाउंट जो है ना ये करेगा जी ये आप लिखेंगे वर्ब की सूरत में लिखेंगे फिर दूसरा यूज केस हम इसी को कॉपी कर लेते हैं जी कॉपी किया और पेस्ट किया और यहाँ पर आ गए दूसरा यूज केस क्या है जी कि एक तो ये क्रिएट करेगा दूसरा ये लॉग इन किया करेगा लॉग इन वेब की इस वेब के अंदर जो है ना ये लॉग इन किया करेगा लॉग इन करने के बाद तीसरा काम क्या करेगा जी कंप्यूटराइज नंबर विल बी प्रोवाइडेड टू ईच यूजर जो उसका यूजर नेम होगा वो कंप्यूटर विच विल दे प्लेस टू आर्डर जी कैटेगराइज द प्रोडक्ट इन डिफरेंट कैटेगरी लाइक ग्रॉसरी इलेक्ट्रॉनिक्स ये सिंपल बताया गया है ठीक है यूजर विल प्रोवाइड हिज हर एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल इन प्रोफाइल विच विल बी यूज वेन ई प्लेस ऑर्डर यानी यूजर जो है वो अपनी प्रोफाइल के अंदर जब क्रिएट करेगा तो ये सारी चीजें ये सारी चीजें क्रिएट अकाउंट के अंदर आ गई लॉग इन वेब के जरिए वो लॉग इन हो गया आगे जी बिल बिल चार्ज डिलीवरी कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ इसको भी छोड़ें उसके बाद यूजर जो है ना ये ऑर्डर करेगा हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं जी और यहाँ लिखेंगे जी कि यूजर जो है वो ऑर्डर प्रोडक्ट्स या जो भी चीजें हैं उनको ये ऑर्डर करेगा एक काम इसके पास ये आ गया जी उसके बाद देखते हैं यूजर विल प्रोवाइड इधर हो गया बिल द चार्ज ऑफ डिलीवरी सर्विस विल बी कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर जी बल्कि ऑर्डर के लिए हम जो है ना ये लफ्ज यूज करते हैं प्लेस ऑर्डर प्लेस हमारा वर्ब हो गया और ऑर्डर हमारा जो है ना वो नाउन हो गया जी ये प्लेस करेगा ऑर्डर को ऑर्डर को प्लेस करने के बाद क्या करेगा जी पेड बाई बोथ वेज बच इज ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड एंड इसका मतलब क्या है इस रिक्वायरमेंट का मतलब है कि वो अपना ऑनलाइन मेथड जो है पेमेंट का सिलेक्ट करेगा फिर हम कंट्रोल वी सॉरी यहाँ पे हम कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल वी करेंगे ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी इसको यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं ये उसके बाद क्या करेगा जी ये सिलेक्ट करेगा पेमेंट को ये आ गई जी पेमेंट और ये पेमेंट को सिलेक्ट करेगा जो भी इसने पेमेंट का मेथड यूज करना है उसके बाद जी स्पेशल डिस्काउंट विल बी अप्लाइड ऑन द टोटल अमाउंट एवरी अब आप देखें इसको करने वाला कोई नहीं है गौर से देखें स्पेशल डिस्काउंट विल बी अप्लाइड ऑन टोटल अमाउंट ऑफ बिल ये फंक्शन आपके आ, आ, उसमें सिस्टम में मौजूद होना चाहिए लेकिन इसको कौन करेगा ये एक्टर करेगा या कौन करेगा तो इसके अंदर हम कहेंगे जी यहाँ पे ये आ, आ जाएगा इसके अंदर बिल की कैलकुलेशन होगी आगे देखें यूजर कैन आफ्टर डिलीवरिंग द 
boy will update the order status iska matlab ye hai ki ye apne order status ko bhi check kar sakta hai ji ye apne order status ko check karega yahan par hum likhte hain ji ke check order status ye apne order status ko check karega delivery boy kya kaam karega delivery boy ka ek hi kaam hai ki ye aap gaur se dekhen ji ki iske andar sirf ek kaam hai after delivering the order successfully will update the order status इस स्टेटस को अपडेट किसने करना है अपडेट और ऑर्डर स्टेटस को अपडेट करने का काम जो है ये डिलीवरी बॉय करेगा उसके बाद यूजर कैन गिव फीडबैक ये भी यूजर ने देना है तो इसका मतलब है कि यूजर का एक और काम भी अभी बाकी है और वो है फीडबैक का जी यहाँ पे हम लगाएंगे जी फीडबैक और इसके अंदर लिखेंगे जी गिव फीड ये फीडबैक जो है ना वो इसको देगा ये फीडबैक भी हो गया उसके बाद देखें जी मेंबरशिप गिफ्ट कार्ड विल बी असाइन टू द रेगुलर कस्टमर देयर मस्ट बी ए कॉन्टैक्ट अस पेज स्टोर विल आल्सो प्रोवाइड रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी फॉर द प्रोडक्ट यूजर कैन ट्रैक देयर ऑर्डर स्टेटस ये हमने पहले कर चुका हुआ है वो रिटर्न को फाइल अगर करना चाहता है यूजर अगर चाहता है कि जी वो रिटर्न को फाइल कर ले मैं इसको नीचे ले आता हूँ जी क्योंकि यूजर की एक्टिविटीज अभी मजीद रहती हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी कि ये क्या करेगा जी फाइल ए फाइल रिटर्न एक्सचेंज या रिटर्न रिटर्न और एक्सचेंज एक्सचेंज को जो है ना ये फाइल करेगा जी ये आपके पास जो है ना जी डायग्राम तकरीबन मुकम्मल हो गई है इसमें और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि जो यूजर या ये परफॉर्म करेगा यूज केस डायग्राम का मतलब ये होता है कि आपके एक्टर कौन कौन सा काम जो है वो उसके अंदर परफॉर्म किया जाएगा अच्छा जी ये बिल को भी गेट करेगा जी यूजर जो है वो अपने बिल को गेट करेगा वो भी हम बनाते हैं जी यहाँ पे ठीक है ये देखें जी यहाँ पे आएंगे और हम देखेंगे जी के व्यू बिल ये अपने बिल को भी गेट करेगा और इसके अलावा स्पेशल डिस्काउंट बिल चार्ज पेड डाउन हो गया प्रोवाइड द एड्रेस हो गया ये सारी चीज़ें एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर के अंदर जो है ना वो मौजूद थी जो ये करेगा अच्छा ये मेंबरशिप गिफ्ट कार्ड जो है कैन बी असाइंड यानी ये यूज़र या कस्टमर एक ही बात है कस्टमर या यूज़र एक ही चीज़ है तो उसे जो है वो रेगुलर गिफ्ट कार्ड भी मिल सकता है तो इसका मतलब है एक और हम यूज़ केस यहाँ पर बनाते हैं और इसका हम लिखते हैं जी के गेट गिफ्ट कार्ड ये गिफ्ट कार्ड जो है ना ये भी वसूल कर सकता है आप यूजर है यूजर के नीचे आप यूजर भी लिख दें और स्लैश डाल के कस्टमर भी लिख दें एक ही बात है ये दोनों लो जी ये टोटल आपके यूज केस हैं जो बन गए हैं ठीक है ये आपके सिस्टम के इस सिस्टम के जो यूज केस है ना जी वो ये हैं कि जो जो फंक्शन ये सिस्टम प्रोवाइड करेगा वो ये है उसके बाद आप यहाँ से कनेक्टर पकड़ेंगे जी और जो जो कनेक्टर जिस जिसका यूजर का है उसको यहाँ से आप इसके साथ इस तरह मिला देंगे डबल क्लिक करें एंड पे जो लिखा हुआ है इसको मिटा दें सिंपल कनेक्टर ये होने चाहिए और ये देखें ये आपका ये कनेक्टर हो गया जी इसी तरह आप इसको कॉपी कर लें और पेस्ट कर लें ये दूसरा कनेक्टर है जी और ये कनेक्टर आपका यहाँ पे आ गया जी कि ये यूज़र अब अगर हमने ये चीज़ जो देखनी है अगर ये यूज केस आपस में भी इनका कोई ताल्लुक है समझ आ रही है यानी ये तो सारे हो गए ना अगर इनका आपस में ताल्लुक है तो वो ताल्लुक भी हमने यहाँ पे लगाना है मसलन अब आप देखें कि जो अपडेट करेगा ऑर्डर को तो ये जो ऑर्डर जब जैसे ही ये बंदा ऑर्डर को अपडेट करेगा तो ये इसका जो है ना वो स्टेटस के ऊपर असर होगा तो इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक है तो यहाँ से हम यूजेज वाला डायग्राम उठाएंगे और इसको हम इसके साथ जो है ना वो लगा देंगे ऐसे इसका मतलब क्या है कि डिलीवरी बॉय जो है वो जैसे ही स्टेटस को अपडेट करेगा पहले तो डिलीवरी बॉय के साथ इसे जोड़ दें ये डिलीवरी बॉय डिलीवरी बॉय प्लेस करेगा अपडेट करेगा ऑर्डर को और वही स्टेटस के अंदर जो है ना वो चला जाएगा अगर ये यूज केस एक दूसरे के साथ अलाइन हैं या एक दूसरे के साथ इनका कोई रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप या यूजर्स का होता है या एक्सटेंड टाइप का रिलेशनशिप होता है वो भी रिलेशनशिप आपने यहाँ पर मैंशन करना है अदरवाइज आप जो हैं वो जितनी ये डायग्राम हमने बना ली है इस सारी डायग्राम को आपने सिंपली जो है ना वो उसी तरह लिंक कर देना है जैसे ये मैं कर रहा हूँ जी ये प्लेस ऑर्डर है ठीक है अच्छा अब देखें प्लेस ऑर्डर हो गया सेलेक्ट पेमेंट हो गया ऑर्डर का स्टेटस हो गया स्टेटस का जो ऑर्डर है ये प्लेस ऑर्डर के साथ भी लिंक्ड होता है तो इसलिए हम इसको यहाँ पर इसके साथ भी लिंक करेंगे कि ये प्लेस 
ऑर्डर का स्टेटस जो है ये इसके साथ यूज होता है जी थोड़ा सा आगे कर लें अपनी डॉक्यूमेंट को आप अरेंज इस तरह आप अपना यूज केस डायग्राम बनाएंगे और अपनी प्रोजेक्ट फाइल में से देखेंगे कि कौन कौन से एक्चुअल फंक्शंस हैं जो इसके अंदर परफॉर्म होंगे और उनको कौन कौन एक्टर जो है वो परफॉर्म करेगा एक्टर को ऑन दी लेफ्ट साइड आपने कर देना है और उसके बाद आपने अपने यूज केसेस को ओवल्स की शक्ल में लिख देना है और उनके साथ रिलेशनशिप बना देना है उसके बाद अगर इन ओवल्स का आपस में कोई रिलेशनशिप होगा तो वो रिलेशनशिप आपने फाइंड करना है ये डॉक्यूमेंट आपकी मुकम्मल हुई जी इसको आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके मैं पहले इसे थोड़ा जूम आउट कर लूँगी ये देखेंगे ये डॉक्यूमेंट मैंने सारी सेलेक्ट की सेलेक्ट करके मैंने इसे ग्रुप किया ये शेप और ये ग्रुप की ऑप्शन है यहाँ से कॉपी करूँगा और अपनी वर्ड की एस के अंदर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा ठीक है ये मेरा मेन काम है जो मेरा यहाँ पे बन जाएगा ये डॉक्यूमेंट आपकी बन गई इसको आप यहाँ से स्मार्ट कर लें ये आपकी यूज केस डायग्राम जो पहले सैंपल मैंने बनाया हुआ है देखें वो भी ऐसे ही कि एक ये कॉन्फेक्शनरी का के देखें एक ही इसका यूज़र है एडमिन को प्रोडक्ट करता है डिलीट करता है और ये सारे जो हैं वो स्टॉक को यूज़ करते हैं ये और सिस्टम का है सिर्फ और सिर्फ आपने सारी यूज़ केस डायग्राम ऐसे ही बनती है कि आपने इसको यूज केसेस और अपनी फाइल में से आपने इसको बना लिया जी ये मेजर काम था आपका जी उसके बाद आगे जी आपके यूजेज सनेरियोज यूजेज सनेरियोज क्या हैं जितने आपने यूज केस बनाए हैं इनको आपने डिटेल के अंदर बयान करना है आप जो सैंपल फाइल डाउनलोड करेंगे ना उसके अंदर आपको ये एक टेबल बना बनाया मिल जाएगा इस टेबल को आपने वहाँ पर कॉपी कर लेना है ये वाला टेबल ये देखें यूजेज सनैरियो का इस टेबल को आपने यहाँ से कॉपी किया और उसके बाद आपने इसको पहला यूजेज सनैरियो बनाने के लिए यहाँ पे पेस्ट कर देना है ये देखें ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया अब एक एक यूज केस को आपने यहाँ पहला यूज केस है हमारा क्रिएट अकाउंट का हम यहाँ पे लिखेंगे जी क्रिएट अकाउंट एब्रीवेटेड नेम हम इसका लिख लेते हैं जी के सी आर टी और ए सी सी यूज केस का आई रखने के लिए आप अपने प्रोजेक्ट की एब्रीवेशन बना लें ऑनलाइन इंट्रा सिटी सुपर स्टोर और आगे लिख लें यूज केस वन ये आपका कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं आप इसे जीरो जीरो वन दे लें ये आपका टाइटल है कौन सा एक्टर इसको एग्जीक्यूट करेगा जी इसको यूजर या कस्टमर जो है वो एक्टिवेट करेगा ऊपर हम डायग्राम बनाकर आए हैं इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि यूजर या कस्टमर कैन क्रिएट क्रिएट क्रिएट्स इट्स प्रोफाइल एंड अकाउंट जो है ना ये इसकी डिस्क्रिप्शन है कि इस यूज केस के अंदर ये जो हम यूज केस बना के लाए हैं पहले वाला क्रिएट अकाउंट इसका इसको इसकी डिटेल हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्री कंडीशन इसकी क्या है यानी ये कब यूज केस इस्तेमाल होगा इसकी प्री कंडीशन ये है कि आपकी वेबसाइट जो है वो ओपन होनी चाहिए ठीक है जी यू मस्ट ओपन यू मस्ट ओपन ऑनलाइन इंट्रा इंट्रा सिटी सुपर स्टोर वेबसाइट आपकी ये वेबसाइट जो है ना ये ओपन होनी चाहिए ये इसकी प्री कंडीशन है अब आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि ये क्या क्या काम करेगा मसलन जी हम लिखेंगे जी कि यूजर विल क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट ये क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेगा ठीक है जी यूजर विल एंटर नेम एड्रेस फोन नंबर एंड अदर डिटेल्स ठीक है जी यूजर विल गिव आप पासवर्ड पासवर्ड अपना सेट करेगा जी ठीक है जी यूजर विल क्लिक ऑन क्रिएट और उसके बाद क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देगा जी ठीक है अच्छा जी अगर ये काम ये नहीं भी हो अब ये एक्सेप्शंस में आपने आगे क्या लिखना अगर एरर आ जाती है तो क्या होगा जी ठीक है जी अगर एरर आती है तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा ये फॉर्मेट थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए इधर आ गए जी एर एक्सेप्शन का मतलब होता है अगर ये टास्क कंप्लीट नहीं होती नंबर वन जी इफ इफ एनी फील्ड इज मिसिंग ठीक है जी इफ एनी फील्ड आपने मिस कर दिया आर पासवर्ड इज नॉट करेक्ट ठीक है जी यूजर अकाउंट विल नॉट बी क्रिएटेड तो यूजर अकाउंट जो है वो क्रिएट नहीं होगा अगर ये सारा कुछ सक्सेसफुली हो जाता है तो पोस्ट कंडीशन क्या है बाद में क्या होगा 
अगर ये सारा यूज केस बिल्कुल सही होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यूजर यूजर अकाउंट हैज बिन सक्सेसफुली क्रिएटेड ये आपके पास आ जाएगा सक्सेसफुली क्रिएटेड और यहाँ पर आप अपना जो भी आईडी है वो आईडी आप मेंशन कर देंगे इस तरह आपका एक यूज केस बन जाएगा अब मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग लॉग इन वेब के अंदर क्या करते हैं यूजर विल ओपन द लॉग इन ठीक है इनपुट यूजर नेम एंड पासवर्ड क्लिक ऑन लॉग इन और अगर वो होगा सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएगा प्लेस ऑर्डर में क्या करेगा यूजर विल ओपन द वेबसाइट नंबर दो ओपन द प्रोडक्ट सेलेक्ट द प्रोडक्ट एंड एड टू कार्ड एंड क्लिक ऑन द ऑर्डर प्लेस यानी इस तरह आप आसानी के साथ इन सब को बयान कर सकते हैं कम से कम चार से पांच यूजर्स सनेरियोज आपने यहाँ पर क्रिएट करने हैं ठीक है ये दो मेन अहम चीजें उसके बाद अडोप्टेड मैथडोलॉजी आपके पास आ जाएगा जी अडोप्टेड मैथडोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि हमने जो डिफरेंट मैथडोलॉजीज हैं उनका जिक्र करना है ये मैं आपको सैम्पल फाइल जो दिखाई थी कि हमने अडोप्टेड मैथडोलॉजी में लिखना क्या है जी के ये वो मैंने स्नैरियो कि जी हमने देर आर नंबर ऑफ एस डी एल सी मैथडोलॉजीज हैं जैसे वाटरफॉल है ये मैंने उनके नाम लिख दिए ठीक है ऐसे ही नाम लिख दिए उसके बाद मैंने बताया कि मैं कौन सी मैथडोलॉजी यूज कर रहा हूँ मैं वी यू प्रोसेस मॉडल को यूज कर रहा हूँ वी यू प्रोसेस मॉडल की डायग्राम आपने वहाँ पे पेस्ट कर देनी है ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है अगर आप यहाँ पे लिखें वी यू प्रोसेस मॉडल तो आपको बहुत सारे इमेजेस इसके मिल जाएंगे कोई भी इमेज आप लगा सकते हैं ये वाला लगा दें ये वाला लगा दें कोई भी आप इमेज जो है ना वो लगा सकते हैं जैसे ये वाला मैंने यहाँ से कॉपी किया और आप वहाँ पर पेस्ट करके लिख देंगे ठीक है उसके बाद रीजंस लिखनी होती हैं रीजंस यही हैं जी कि ये कंट्रोल्ड है इसके अंदर वेरिफिकेशन है ये चंद रीजंस हैं ये रीजन आप अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं इसको ज्यादा भी लिख सकते हैं और कम भी लिख सकते हैं उसके बाद आपने बनाना है अपना प्रोजेक्ट प्लान प्रोजेक्ट प्लान बनाने के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के नाम का सॉफ्टवेयर होना चाहिए मुझे याद नहीं है मैंने इसको किया है ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है जी इसको मैं चलाऊंगा और इसके अंदर जो है वो मैं नया प्रोजेक्ट प्लान जो है ना वो बनाऊंगा प्रोजेक्ट प्लान बनाने के लिए आपने जी अब आप प्रोजेक्ट प्लान बनाने के लिए आपके पास जो है ना ये सारा कैलेंडर आपका ना मौजूद होगा जब आपका अपडेट हो जाएगा ना तो लिखा होगा किस तारीख को प्रोजेक्ट ने स्टार्ट होना है किसको एस खत्म होगी डिजाइन कब आएगी एंड डेट क्या होगी ये सारा कुछ वहां पर लिखा होगा इन डेट्स को जेन में रख इनको मद्देनजर रख के आपने प्लान बनाना है फर्ज करें मैं इसके लिए बनाता हूँ तो मैं क्या करूंगा अच्छा जी पहले पे आ जाएं जी आप यहाँ पर आए और यहाँ पर अपने एस आर एस के लिए आप थोड़ा सा ना लिख देंगे जी मैं क्या करूंगा जी स्कोप ऑफ यानी मैं लिख दूंगा स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट और उसके बाद ड्यूरेशन मैं लिखता हूँ जी मैं इसको दस दिन में कम्प्लीट तीन दिन में कम्प्लीट करूंगा और उसके बाद मेरी स्टार्ट डेट जो है वो क्या होगी मैं यहाँ कोई डेट दे देता हूँ ये मेरे पास मई चल रही है ना तो मेरे ख्याल में हम 10 बना लेते हैं 10 मई के से कि 10 मई 11 मई 11 मई से मैं इसे स्टार्ट करूंगा और ये देखें जी ओके करें तो ये बार आपके सामने आ जाए ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पर क्लिक करें अब यहाँ पर आके आप देखते हैं स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट के बाद मैं क्या करूंगा फंक्शनल और नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको जो है वो मैं फुलफिल करूँगा या इनको मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा ये मेरे पास दो दिन लगेंगे और उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे तो ये आप इसको ड्रैग करें और ड्रैग करके यहाँ पर आप लगा दें ओके करेंगे तो ये आपके पास ये वाला आ गया ठीक है आपने डेट मेंशन करनी इसी तरह आप ये सारी चीजें जो है ना वो दिखाएंगे मैं आपको एक्टिविटीज की लिस्ट यहाँ पे क्लोज करके दिखा देता हूँ जी जैसे ये देखें जी मैंने लिखा हुआ एफ आर यूज केस एस आर एस प्लानिंग ऑफ डिजाइनिंग क्लास डायग्राम डाटा डिजाइन डॉक्यूमेंट टूल्स इंस्टॉलेशन कोडिंग टेस्टिंग ठीक है और उसके बाद मैंने इम्प्लीमेंटेशन ये सारे फेजेस मैंने आठ दस आप बना सकते हैं और उसके बाद उनके दिन बनाएंगे दिन के बाद आप उनकी स्टार्ट डेट बताया करेंगे तो इस तरह का चार्ट जो है ना ये आपके पास बन जाएगा जैसे ये चार्ट आपको नजर आ रहा है ठीक है ये वाला पहले से कोई बना हुआ चार्ट इसके अंदर मौजूद भी होगा देखें ये वाला चार्ट जो है ना ये आपके पास मौजूद होगा आप इस चार्ट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं ये चार्ट जो जो सैम्पल फाइल आप डाउनलोड करेंगे उसके अंदर ये चार्ट भी शायद मौजूद हो तो आप इसको देखें इस पर डबल क्लिक करें और सिर्फ डेट्स को हम बद, अगर बदलते चले जाएं ये नवंबर बीस के हिसाब से है और इसको मैं ग्यारह मई कर देता हूं जी तो आप देखेंगे सारे का सारा ही अपडेट हो गया सारा लेकिन आपने 
ऐसे ही अपडेट नहीं करना आपने इसको इन डेट्स के हिसाब से जो है ना वो बनाना है जिस दिन आपकी एस की सबमिशन डेट होगी उसी हिसाब से आपने फिर एस डॉक्यूमेंट के आगे वही डेट आनी चाहिए आपकी एंड होके और जब आपके पास ये बन जाएगा तो फिर आपने इसकी एक स्नैप बनानी है और स्नैप बना के आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इसको मैंशन कर देना है ठीक है जैसे ये ओपन है इसी तरह आप आएंगे और यहाँ से स्निपिंग टूल के जरिए या प्रिंट स्क्रीन के जरिए इस तरह आप इसका स्नैप लेंगे और वो स्नैप जो है वो आप इस गैंट शार्ट वाली जो ऑप्शन है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ठीक है जी ये आपकी एस आर एस जो है ना वो इस तरह कंप्लीट हो जाएगी अच्छा अब आखिरी काम जो रह जाएगा वो ये है कि आप इसके पेज नंबर पढ़ाइएगा कि ये कौन से पेज पे है ये है जी चार नंबर पेज पे और इसी तरह जूस के डायग्राम आपकी जो है ये है छः नंबर पेज पे अब आपने अपने इसकी सिर्फ जो है ना वो पेजिंग करनी है इसके आगे आप लिखेंगे जी ये चार नंबर पेज के ऊपर है ठीक है और इसी तरह आप सब की पेजिंग जो है ना वो कर देंगे जी ये चार नंबर पे है ये छः नंबर पे है और जैसे जैसे जहाँ जहाँ ये पेज नंबर होंगे वो आपने बना देना है और इसके बाद आप इसको सेव करके और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप इसे सबमिट कर सकते हैं हंड्रेड परसेंट ये आपकी अप्रूव होगी इन अगर कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं जैसे ये देखें जी इसके ऊपर उन्होंने सर ने कमेंटेड फाइल कर दी थी जी कि आपने कुछ कुछ चीज़ें इसमें रह गई हैं वो चीज़ें आप थोड़ी बहुत जो इम्प्रूव करेंगे तो वो आपकी क्लियर हो जाएंगी जी मैं उम्मीद करता हूं जी वीडियो की लेंथ तो थोड़ी ज़ाहिर लंबी हो गई है लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको एस के बनाने के हवाले से मज़ीद किसी किस्म की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है या आपको मज़ीद क्वेश्चन करने की ज़रूरत इसमें नहीं रही होगी ठीक है जी थैंक यू वेरी मच